আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কেমন আছো তোমরা সবাই টেনমির স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি চৌধুরী মোহাম্মদ রেজাল করিম চলে আসলাম বিসিএস ইংলিশ কোশ্চেন ব্যাংক অ্যানালাইসিস এন্ড সলিউশনের আজকের নতুন পর্বে আমাদের আজকের যে টপিক সেটা হচ্ছে তেইশতম বিসিএস এবং এই তেইশতম বিসিএস এ আসা সকল প্রশ্নগুলো আজকে আমরা কিভাবে সলভ করা যায় সেটি দেখব আমরা কোশ্চেনে চলে যেতে পারি আমাদের প্রথম যেই কোশ্চেনটা আছে সেটা কিন্তু গ্রামার থেকে তো যেই কথাটা আমি সবসময় বলি যে এই বিসিএস ইংলিশ যে প্রিলিমিনারি কোশ্চেন গুলো হয় এমসিকিউ স্টাইলে সেখানে কিন্তু আমরা দুই ধরনের জিনিস দেখতে পাই একটা হচ্ছে একদম বেসিক গ্রামার রুল ওয়াইজ যে একটা পার্ট থাকে যেখানে গ্রামার রিলেটেড অনেক কোশ্চেন থাকে অথবা ভোক্যাবুলারি থাকে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমাদের লিটারেচার থেকে কোশ্চেন আসে ইংলিশ লিটারেচার থেকে কিন্তু আমাদের প্রায় সময় কোশ্চেন চলে আসে এই ইংলিশ লিটারেচার থেকে আসা কোশ্চেন গুলো যদি আমরা সঠিক ভাবে উত্তর করতে চাই তাহলে অবভিয়াসলি আমাদেরকে এই ইংলিশ লিটারেচারের যেই পার্ট গুলো আছে এইজ গুলো আছে ফেজ গুলো আছে সবগুলো জানতে হবে এবং যে যে প্রমিনেন্ট রাইটার ছিল তাদের যে লিটারারি ওয়ার্ক গুলো ছিল সেগুলো সম্পর্কে আমাদের খুব ভালো করে ধারণা নিতে হবে সেগুলো কত সালে প্রকাশিত হয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ক গুলোর কি কি নাম কে ড্রামাটিস্ট ছিলেন কে একজন পয়েম ছিলেন কে নোভেলেস ছিলেন এই বিষয়গুলো আমাদেরকে একদম নখদর্পণে রাখতে হবে যদি আমরা এই লিটারেচার পার্টটাই ভালো করতে চাই তাহলে আমরা কিন্তু এই প্রথম যে কোশ্চেনটা গ্রামার পার্টে ছিল সেখানে ফেরত আসতে পারি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে বলা আছে কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্স অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করতে বলা হয়েছে আমরা কিন্তু ক্লাস নাইন টেনে এরপর যখন এস এস সি এক্সাম দেই বা এইচ এস সি এক্সামে আমরা কিন্তু এই কমপ্লিটিং সেন্টেন্স এই ধরনের একটা গ্রামাটিক্যাল পার্ট দেখে থাকি এবং সেই কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন চলে আসে তো আমরা একটু দেখি যে এখানে কেমন ছিল কোশ্চেনটা ইফ আই হ্যাভ নোন ইউ ওয়ার কামিং তাহলে আমরা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট অর্থ পাচ্ছি এখানে এবং এখানে একটা ক্লু আমাদেরকে দেওয়া আছে যে এখানে কিন্তু সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে ইফ দিয়ে অর্থাৎ ইফ দিয়ে কোন বাক্য যখন শুরু হয় ওই বাক্যটাকে আমরা বেসিকলি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হিসেবে ধরে নেই কারণ সেই ক্ষেত্রে দুইটা ক্লস থাকে একটা হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লস আর একটা হচ্ছে আমাদের এই ইফ যুক্ত ক্লস যেটাকে আমরা সাব অর্ডিনেট ক্লস বলি আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এই ধরনের কমপ্লেক্স সেন্টেন্স গুলোকে আমরা একটা স্পেশাল নাম দেই যেটা নাম হচ্ছে কন্ডিশনাল এই কন্ডিশনালস কে আমরা তিন ভাগে পেয়ে থাকি একটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট কন্ডিশনাল আর একটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড কন্ডিশনাল এবং শেষেরটা হচ্ছে থার্ড কন্ডিশনাল এখানে যেই অংশটুক দেওয়া আছে ইফ ক্লজ এর এটাকে যদি আমরা বলি ইফ ক্লজ যেটা হচ্ছে একটা সাব অর্ডিনেট ক্লজ বা সাহায্যকারী বাক্যাংশ এই ইফ ক্লজ এ কিন্তু আমাদের প্যাটার্নটা হচ্ছে খুব ইজি সাবজেক্ট প্লাস হেড প্লাস ভি থ্রি তাহলে খুব ইজিলি আমরা বলতে পারি এটা আমাদের থার্ড কন্ডিশনাল থেকে আসে একটা কোশ্চেন কারণ থার্ড কন্ডিশনাল আমরা এরকম একটা স্ট্রাকচার পাই যে ইফ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস হেড প্লাস ভি থ্রি প্লাস এক্সটেনশন প্লাস আবারও সাবজেক্ট প্লাস would or could or might plus have plus v3 jeta ke amra perfect conditional boli ei ongsho tuke amra perfect conditional boli plus extension tahole ei particular rules ta jader mone thakbe tara kintu ekhane shohoje answer dite parbo karon ekhane je option gulo dewa ache i would go to the station tahole amra dekhte pacchi i would go to the station I had gone to the station. I would have gone to the station. I would be going to the station. So, we have to say that the answer is C number. I would have gone to the station. I would have gone to the station. So, I have to say that I have to say তাহলে আমি অবশ্যই স্টেশনে যেয়ে থাকতাম তাহলে এই যে আমাদের সাবজেক্ট আমরা দেখছি যে আই হচ্ছে সাবজেক্ট এই যে আমরা এখানে তিনটা অপশন ছিল মোডাল ভার্বে আমরা এখানে একটাই দেখছি যেটা আছে উড একটা বাক্য একটাই থাকবে তারপর আমরা দেখছি এখানে হ্যাভ আছে আর এই যে আমাদের এখানে গন হচ্ছে ভি থ্রি বা পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম কারণ আমরা জানি যে কনজুকেশন অফ ভার্ব অনুযায়ী তিনটা ভার্বের যে বেসিক ফর্ম থাকে সেই ক্ষেত্রে ভি ওয়ান হচ্ছে গো ভি টু হচ্ছে ওয়েন্ট এবং ভি থ্রি হচ্ছে গন আমরা এইটা যখন জানবো তখন কিন্তু আমাদের আর কোনো প্রকার প্রবলেম থাকবে না তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এইভাবে করে আমরা প্রথম কোশ্চেনটার উত্তর দিতে পারি আমরা সেকেন্ড কোশ্চেনটা চলে আসি চুজ দ্য কারেক্ট অপশন তাহলে আমাদের নিচে কতগুলো অপশন দেওয়া আছে এখান থেকে সঠিক অপশনটা আমাদেরকে ধরে নিতে হবে এবং সঠিক অপশনটাই আমাদেরকে কি করতে হবে প্লেস করতে হবে অ্যান্সার শিটে তাহলে আমরা একটু দেখি সেন্টেন্সটা কি দেওয়া আছে ইভেন অ্যাজ হার্ভেস্টিং ওয়াজ গোয়িং অন 
even as harvesting was going on tar mane amra kintu bujhte parchi ekhane choloman agriculture niye kono ekta byapar ke bola hoyeche orthat ektu chinta kori amra je harvesting sadharonoto emon kono kichu ke amra bujhiye thaki je ekhane amra boli je kono kichu ke chashabad kora hocche erokom ekta byapar oi shomoy tar kotha tole even as harvesting was going on এখানে কিছু অপশন দেওয়া আছে দ্য রেইনি সিজন বিগেন দ্য রেইনি সিজন ওয়াজ বিগেন দ্য রেইনি সিজন হ্যাড বিগেন দ্য রেইনি সিজন বিগিনস তাহলে আমাদের একটা জিনিস খুব সুন্দর করে খেয়াল রাখতে হবে যে যদি কখনো এরকম আমরা সেন্টেন্স পাই যে ইভেন আছে অথবা আমরা বলতে পারি ওয়েন আছে অথবা আমরা দেখি অ্যাজ আছে এই ধরনের কোনো একটা সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন দিয়ে যদি বাক্যটা শুরু হয় তাহলে এর পরে যদি আমরা দেখি যে এই যে আমাদের সাবজেক্ট প্লাস হচ্ছে বি ভার প্লাস হচ্ছে মেইন ভার অর্থাৎ কন্টিনিউয়াস প্যাটার্নে আছে এখানে তো এক পাশে যদি কন্টিনিউয়াস প্যাটার্ন থাকে তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে ঠিক এর পরের পাঁচটায় পাস্ট ইনডিফিনিট আমরা বসাতে পারি পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স আমরা বসাতে পারি এবং এটার স্ট্রাকচারটা খুবই সিম্পল সাবজেক্ট প্লাস ভি টু প্লাস অবজেক্ট ওর এক্সটেনশন कारण তো এখানে অবভিয়াসলি এটা ভুল আছে আমরা বুঝতেই পারছি তারপরে দেখি যা রেইনি সিজন হ্যাড বিগেন একইভাবে হ্যাড এর পর কখনো বিগেন হয় না এখানে বিগান হতো কারণ সেটা হচ্ছে আমাদের ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল আমরা জানি যে ফার্স্ট পারফেক্ট এরকম হয় তা রেইনি সিজন বিগিনস এটা এন্টারলি একটা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মকে বোঝাচ্ছে সো আলটিমেটলি অ্যান্সার হবে এ দা রেইনি সিজন বিগেন আমরা আগেই বলেছি যে এই ধরনের ইভেন ওয়েন অ্যাজ দ্বারা যুক্ত যেই অংশগুলো আছে ক্লসগুলো আছে সেখানে যদি কন্টিনিউয়াস প্যাটার্নে থাকে কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় পরের অংশে আমরা পাস্ট ইনডিফিন বসিয়ে দিতে পারি তাহলে খুব ইজিলি আমরা কিন্তু এই উত্তর পেয়ে যাব পরবর্তী যে কোয়েশ্চেনটা আছে এটা খুব মজার একটা কোয়েশ্চেন which phrase contains words opposed to each other in the meaning khub sahaj kore ami jodi bolte chai tale byapar ta hocche ei niche char ta phrase akare kichu shobdo dewa ache ebong bola hoyeche je opposed to each other in meaning orthat tara eke oporer biporit meaning prokash kore kina seta bojhanor jonno amake eikhane shothik uttor ta dhorar কথা বলা হয়েছে তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি যে হোপ অ্যান্ড অ্যাসপিরেশন এখন হোপ মানে হচ্ছে প্রত্যাশা অ্যাসপিরেশন মানে হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা বা উচ্ছাসা তাহলে মোটামুটি প্রায় একই জিনিস এরা কিন্তু অপোজ হবে না মানে অপোজিট ওয়ার্ড দিবে না অ্যান্টনি হিসেবে বিবেচিত হবে না পরবর্তীতে আমরা যদি দেখতে চাই যে হিট অ্যান্ড ডাস্ট ডাস্ট মানে ধুলোবালি হিট মানে তাপ তাহলে এই দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার আমাদের কিন্তু বলা হয়েছে যে ফ্রেইস কন্টেন্টস ওয়ার্ডস opposed to each other era kintu dui tai shompurno bhinno dharmer duta bishoy tahole eikhane kintu amra etake uttor hishebe nite parchina emerged and advanced tahole amra ektu chinta kori emerged mane prokashito ar advanced mane kintu ogroborti howa samner dike egiye jao tahole emerged and advanced er bhitore jemon kono somporko amra parchina reproduction and death ektu monojog dei reproduction mane notun kore kono kichu jokhon toiri hocche specially amra manob jatir khetre ba animal kingdom e jeta amra dekhi je reproduction choltei thake mane manusher ba poshupakhi jonmo hotei thake ar death hocche ki ekta nirdishto shomoy por ekjoner mittyo hoy tahole kintu amra dekhte pacchi je poroshpor biporit অর্থক এক ধরনের শব্দ এখানে কিন্তু আমাদের আছে যে রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড ডেথ একটা হচ্ছে পুনরুৎপাদন বা জন্মদান আর একটা হচ্ছে আমাদের মৃত্যু তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা হবে সি তাহলে এই ধরনের কিছু ট্রিকি কোয়েশ্চেন কিন্তু আমাদের চলে আসবে তো আমাদেরকে দুইটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে একটা হচ্ছে একজাক্টলি কি চাচ্ছে কোয়েশ্চেনে কোয়েশ্চেনটা এখানে চেয়েছিল অপোজিট ওয়ার্ড ক্যারি করে দুইটা পাশাপাশি শব্দ যেটা অ্যান্সার আমরা পেয়ে গেছি আর একটা ব্যাপার হচ্ছে এই ধরনের অ্যান্সার খুঁজ থেকে অনেক সময় মনে হবে এই যে হিট অ্যান্ড ডাস্ট এই দুইটা তো আলাদা আলাদা জিনিস তাহলে অপোজ করতেছে না এই দুইটার ভিতরে একটা সম্পর্ক থাকতে হবে যখন আমরা এটাকে বোঝাবো যদি আমরা এইভাবে উত্তর করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের অ্যান্সারগুলো খুব ইজিলি আমরা দিতে পারবো আমরা পরবর্তী কোয়েশ্চেনটা চলে যেতে পারি আমাদের পরবর্তী কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট ট্রান্সলেশন এখানে একটা বাংলা দেয়া আছে প্রায় সময় এই ধরনের বাংলা থেকে আমাদেরকে 
ট্রান্সলেশন করতে হয় অর্থাৎ বাংলা টু ইংলিশ এই ধরনের কোশ্চেন প্যাটার্ন গুলো যদিও এখন অনেক পুরাতন বা এইজ ওল্ড বলে প্রচলিত আছে সাধারণত নতুনত্বের ছোঁয়া যখন কোশ্চেনে এসেছে এই ধরনের কোশ্চেন এখন আর আসে না তবু মাঝে মাঝে ট্রান্সলেশন চলে আসতেই পারে তাহলে আমরা একটু দেখি যে ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেশনের অনেক নিয়ম আছে কিভাবে সাবজেক্ট চুজ করব তারপর হচ্ছে আমাদের টেন্স কেমন ভাবে হবে তাছাড়া যে পার্টিকুলার বাংলা শব্দগুলো দেওয়া আছে সেগুলোর ইংলিশটা কিভাবে লেখা যায় সেটা কি ফ্রেজাল ওয়ার্ডের আকারে লেখা যায় কিনা এই সব কিছু আমাদের মাথায় রাখতে হয় তাহলে আমি এখানে দেওয়া আছে সকাল থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে তো এখানে দেওয়া আছে ইট ইজ রেনিং ফ্রম মর্নিং কিন্তু আমরা কিন্তু এখানে দেখি যে আলটিমেটলি গুড়ি গুড়ি কথাটা কিন্তু এখানে আসেনি তাহলে এটাকে আমরা নিতে পারবো না তাছাড়া এটা আমাদের শুধুমাত্র একটা টাইম পিরিয়ড এর কথা চিন্তা করি এটা কন্টিনিউয়াস একটা ব্যাপারকে চিন্তা করেছে বা কন্টিনিউয়াস টেন্সকে বোঝাচ্ছে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফ্রম মর্নিং তাহলে এইখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তো বেসিকলি এই ধরনের কোশ্চেন গুলো পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসেই আমরা দেখে থাকি বা এই ধরনের ট্রান্সলেশন গুলো করে থাকি কিন্তু এখানে কিন্তু গুড়ি গুড়ি শব্দটা এখানে কিন্তু এই গুড়ি গুড়ি শব্দটা ইংলিশ দেওয়া নেই সো বেসিকলি গুড়ি গুড়ি শব্দটার ইংলিশ হচ্ছে ড্রিজলিং তাহলে আমাদের এখানে অ্যান্সার হবে সি নাম্বারটা সেটা হচ্ছে ইট হ্যাজ বিন ড্রিজলিং সিনস মর্নিং সো আমরা কিন্তু একটা টাইম পিরিয়ডকে যখন বোঝাবো নির্দিষ্ট তখন আমরা এই সিনসকে বসাবো অর্থাৎ তখন আমরা ফ্রমকে বসাবো না আর একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে টেন্স ওয়াইজ এই ধরনের সেন্টেন্স গুলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে বসে সেখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি এই যে আমাদের ইম্পার্সোনাল প্রোনাউন এজ এন সাবজেক্ট কি বোঝায় দেখে থাকবো আমাদের কোশ্চেনে কিন্তু প্রায় সময় এই ধরনের যে ফ্রেজাল ওয়ার্ড গুলো আছে এই ফ্রেজাল ওয়ার্ড গুলোর মিনিং চলে আসে তাহলে এই মেইডেন স্পিচ হচ্ছে এক ধরনের ফ্রেজ এন্ড ইডিয়ামস সো এই ফ্রেজ এন্ড ইডিয়ামস এর ইংলিশ টু ইংলিশ মিনিংটা জানা আমাদের খুবই জরুরি তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে মেইডেন স্পিচ মানে কি ফার্স্ট স্পিচ লাস্ট স্পিচ লেট স্পিচ আর্লি স্পিচ প্রত্যেকটার অর্থ আমরা বুঝতে পারছি যে আর্লি স্পিচ মানে হচ্ছে শুরুর দিকের একটা যে স্পিচের অংশ সেটাকে বলছে লেট স্পিচ মানে একটু দেরি করা একটা স্পিচ লাস্ট স্পিচ মানে শেষ স্পিচ আর ফার্স্ট স্পিচ যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের প্রথম স্পিচ তাহলে এই মেইডেন স্পিচ যেটা আছে সেটা হচ্ছে জীবনের প্রথম যেই বক্তব্য সেটাকে বোঝানোর জন্য আমরা বলে থাকি তাহলে জীবনের প্রথম যে বক্তব্য সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে আলটিমেটলি মেইডেন স্পিচ সো আলটিমেটলি অ্যান্সারটা হবে ফার্স্ট স্পিচ তাহলে এই ধরনের কিন্তু অনেক কিছু আসে যেমন আমরা যদি কল্পনা করি যে আরেকটা এজেনিজিয়াম যে এ বি সি সো এ বি সি কে আমরা বাংলায় বলি প্রাথমিক জ্ঞান এটা একটা ফ্রেজাল ওয়ার্ড বা ফ্রেজ এন ইডিয়ামস আমরা বলতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে এটা আমরা বলতে পারি কিন্তু জেনারেল নলেজ জেনারেল নলেজ তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে হি হ্যাজ নো এ বি সি ইন ইংলিশ তাহলে এইটা লিখলেই আমাদের উত্তরটা হয়ে যাবে তো এই যে বেসিক ব্যাপার গুলা এগুলো কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে তো মেইডেন স্পিচের যে অ্যান্সারটা সেটা হবে ফার্স্ট স্পিচ আমাদের পরবর্তী কোশ্চেনটা হচ্ছে আ পার্সন হুজ হেড ইজ ইন দ্য ক্লাউডস ইজ অর্থাৎ একজন ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে এবং সেই ব্যক্তিটার মাথা মনে হচ্ছে যেন বাতাসে বা হচ্ছে মেঘ পুঞ্জে সেখানে সে ভাসছে এমন একটা ব্যাপার সো আলটিমেটলি এই ধরনের যে এক্সপ্লেনেশনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সেন্টেন্সে এটাকে আমরা সাধারণত যেটা দিয়ে প্রকাশ করি সেটা হচ্ছে আর ডে ড্রিমার তার মানে আমরা কি বলছি আর ডে ড্রিমার তার মানে হচ্ছে যে দিবা স্বপ্ন দেখে অলিক স্বপ্ন দেখে যে স্বপ্নের কোনো ভিত্তি নেই তো ওই ডে ড্রিমারকে আমরা সাধারণত এইভাবে ব্যাখ্যা করি যে কিনা আসলে তার মাথাটাকে মনে হচ্ছে ক্লাউডসে রেখে দিয়েছে এবং সে যত প্রকার উদ্ভব চিন্তা করে সারাদিন যেগুলোর কোন প্রকার মিনিং নেই মিনিংলেস চিন্তা ভাবনা সো এটা নিশ্চয়ই প্রাউড হবে না প্রাউড হচ্ছে আমাদের গর্ব বা গর্বিত এমন একটা অবস্থা বোঝানোর জন্য ইউজ হয় আমরা যদি একটু চিন্তা করি অ্যান্ড এভিয়েটার এভিয়েটার মানে হচ্ছে বৈমানিক নিশ্চয়ই বৈমানিকের একটা কাজ থাকে সো এটা অবশ্যই তার সাথে সম্পৃক্ত তা রাখবে না ইউজলেস মানে হচ্ছে 
যাকে দিয়ে কোনো কাজ করানো যায় না বা যেটা কোনো কাজের না তো আলটিমেটলি এটাকে আমরা ইউজলেস বলি না বেসিক্যালি এটাকে আমরা বলি আর ডে ড্রিমার যেটার মানে হচ্ছে পারসন whose head is in the clouds আমাদের পরবর্তী কোশ্চেনটা হচ্ছে আইডেন্টিফাই দা কারেক্ট সেন্টেন্স আমরা এই ধরনের ক্ষেত্রে এই কারেক্ট সেন্টেন্স যখন বের করতে যাব যখন কোশ্চেন আমাদের সামনে থাকবে एग्जाम হলে তখন আমাদেরকে বেশ কিছু জিনিস রাখতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমতই যে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টটা অর্থাৎ সাবজেক্ট আর ভার্বের যে সমন্বয় সেটা ঠিকঠাক আছে কিনা এবং পরবর্তী দেখতে হবে যে সাবজেক্টটার এবং ভার্বের যে এগ্রিমেন্ট সেটার সাথে সাথে যে পুরো সেন্টেন্সটার যে কনটেক্সট সেটা ঠিক কত ভাবগত যে যোগ্যতাটা থাকে একটা সেন্টেন্সের সেটা ঠিকঠাক আছে কিনা নাকি ভুল কোনো ওয়ার্ড আমরা এখানে ইউজ করে ফেলেছি আর একটা জিনিস আমরা দেখবো যে স্পেলিংটা ঠিক আছে কিনা এই সব কিছু যদি আমরা ঠিকঠাক দেখতে পারি সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার সহ তাহলে কিন্তু আমরা সঠিক সেন্টেন্সটা সহজেই বের করতে পারবো আমরা যদি এখান থেকে একটু খেয়াল করি শি হ্যাড ফেইথ অ্যান্ড হোপস ইন ফিউচার তো শি হ্যাড ফেইথ অ্যান্ড হোপস ইন ফিউচার পার্টিকুলারলি এই যে এখানে আমাদের সেন্টেন্সটা আছে এই সেন্টেন্সটা যদি আমরা একটু কল্পনা করি যে শি হ্যাড ফেইথ তার ছিল বিশ্বাস অ্যান্ড হোপস ইন ফিউচার এটা কিন্তু অর্থগত কোনো যোগ্যতা রাখে না তার ভবিষ্যতের কি ছিল একটা বিশ্বাস এবং আশা ছিল এটা নিশ্চয়ই আমরা বুঝতেই পারছি যে এখানে আলটিমেটলি একটা ভুল আছে এবং ভুলটা হচ্ছে যে আলটিমেটলি এই ফেইথের পরে আমরা সাধারণত একটা প্রেপোজিশন ইউজ করি এখানে কিন্তু সেই প্রেপোজিশনটা দেয়া নেই যেহেতু প্রেপোজিশনটা নেই তো এটার সঠিক অর্থ আমরা পাবো না শি হ্যাড ফেইথ অ্যান্ড হোপস ইন দ্য ফিউচার এই ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র দেখতে পাচ্ছি যে একটা মাত্র চেঞ্জ আছে সেটা হচ্ছে ইন দ্য ফিউচার ফিউচারের আগে একটা ডেফিনিট আর্টিকেল ইউজ করা হয়েছে এখানেও কিন্তু ফেইথের পর আমার কোনো প্রকার আমরা দেখতে পাচ্ছি না যে প্রেপোজিশন আছে তো এখানেও সঠিক অর্থ সেন্টেন্সে বের হচ্ছে না শি হ্যাড ফেইথ অ্যান্ড হোপস ফর দ্য ফিউচার অর্থাৎ তার ছিল বিশ্বাস এবং আশা ভবিষ্যতের জন্য তো ব্যাপারটা হচ্ছে এইটাকে আমরা কিন্তু সেন্টেন্স হিসেবে নিতে পারি সঠিক কিন্তু আলটিমেটলি এখানে যদি খেয়াল করি যে আলটিমেটলি আমরা যদি দেখি যে এখানে হোপের পরে কিন্তু ফর দেওয়া আছে কিন্তু এই ফেইথের পরে কোনো প্রিপোজিশন দেয়া নেই এই অ্যানটা কিন্তু সাধারণত কেন যুক্ত হয়েছে অ্যাজ এ কনজাংশন এটা যুক্ত হয়েছে আগের এবং পরের দুইটা ফ্রেজাল ওয়ার্ডকে একত্রিত করার জন্য সো এইখানে দেখি আমরা হোপস ফর আছে বাট ফেইথের পর একটা প্রেপোজিশন থাকলে এটা পূর্ণাঙ্গ বাক্য হতে পারত আমরা এখন যে অপশনটা দেখব শি হ্যাড ফেইথ ইন অ্যান্ড হোপস ফর দ্য ফিউচার সো এখানে কিন্তু আমরা ইজিলি বুঝতে পারছি যে এইখানে ফেইথের পর একটা প্রেপোজিশন আছে এবং হোপসের পর প্রেপোজিশন আসে তো এইখানে আলটিমেটলি আমাদের অ্যান্সারটা হবে শি হ্যাড ফেইথ ইন অ্যান্ড হোপস ফর দ্য ফিউচার অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারছি যে প্রেপোজিশনটা যদি আমরা সঠিকভাবে বসাতে পারি তাহলে আমাদের সেন্টেন্সটা যথার্থ হবে কারণ ফেইথ ইন মানে হচ্ছে কোনো কিছুর উপর বিশ্বাস রাখা আর হোপস ফর মানে হচ্ছে কোনো কিছুর উপর আশা প্রকাশ করা অর্থাৎ তার ছিল বিশ্বাস এবং আশা ভবিষ্যতের জন্য এরকম একটা অর্থে আমরা এই সেন্টেন্সটাকে ব্যবহার করতে পারি আমাদের প্রিপোজিশনাল ইউজগুলো কিন্তু খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন শুরু করে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এবং তার সাথে সাথে প্রিপোজিশনাল ইউজগুলো যদি খুব ভালো করে আমরা জানি তাহলে কিন্তু আমরা এই ধরনের অ্যান্সারগুলো দিতে পারবো আমাদের পরবর্তী যেই কোশ্চেনটা আছে সেটা হচ্ছে চুজ দ্য কারেক্ট টেন্স সঠিক টেন্সটা বের করার জন্য বলা হয়েছে তো আমরা একটু দেখি যে জাভেদ ওয়াজ সো এক্সহস্টেড দ্যাট he lay down for a sleep jabed was so exhausted that he had laid down for a sleep jabed was so exhausted that he was lying down for a sleep jabed was so exhausted that he will lay down for a sleep if mone rakhte hobe ekhane prottekta khetre amra dekhte pacchi so dot 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 that ei pattern ta ache ta chhara er age je verb ta ache sei verb ta hocche ekta v2 othat ওয়াজ যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ভার্বের পাসফর্মকে নির্দেশ করে তাহলে একটা জিনিস আমরা ইজিলি মনে রাখব বা খুব সহজেই খেয়াল করব যে যখন আমরা এই ধরনের সো ডট 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 দ্যাট দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করব তখন তার আগে যদি পাস্ট টেন্স থাকে এরপরে কখনোই প্রেজেন্ট বা ফিউচার হবে না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি যে আলটিমেটলি হি উইল লে ডাউন ফর এ স্লিপ এটা একদমই অ্যান্সার হিসেবে আমরা নিতে পারি না সো বাকি যেগুলো আছে যে হি লেইন ডাউন he lay down and he was lying down she ke tamra to khyal kori je ekhane amra continuous tense dekhte pacchi ekhane amra dekhte pacchi je had lay tar mane hocche ekhane amra had plus v3 dekhte pacchi ar ekhane ache lay jeta hocche ultimately v3 te amra peye jai to amader ekhane answer ta hocche ultimately ei c number ta je javed was so exhausted that he was lying down for a sleep tar dutu karon ache prothom karon ta to amra bole diyechi je ekhane was thakar karone kokhono ekhane 
ফিউচার অথবা প্রেজেন্ট টেন্স কোনোটাই ইউজ হবে না এই ক্ষেত্রে জাভেদ ওয়াজ সো এক্সহস্টেড দ্যাট যখন আমরা বলছি হি লেইন ডাউন ফর এ স্লিপ যখন আমরা এই যে লেইন কথাটা বলতেছি এটা হচ্ছে একটা পাস্ট পার্টিসিপল এখন পাস্ট পার্টিসিপল যখন আমরা ব্যবহার করব যেটাকে আমরা ভি থ্রি বলছি তার আগে অবভিয়াসলি একটা টু হ্যাভ ভার্ভ থাকা উচিত ছিল দ্যাট মিন্স হ্যাট থাকা উচিত ছিল যেহেতু এটা ছিল না তাহলে এটা অ্যান্সার হবে না আর এখানে যেটা হ্যাড লেইড আছে এই লেইড সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে তো এই লেইডটা এখানে থাকার কারণে এখানে যদিও হ্যাড প্লাস ভিচি হয়েছে কিন্তু এর অর্থগত ভিন্নতা থাকার কারণে সাধারণত আমরা এটাকে উত্তর হিসেবে নিতে পারবো না সো আলটিমেটলি আমাদের অ্যান্সারটা হবে জাবেদ ওয়াজ সো এক্সহস্টেড দেয় অর্থাৎ জাবেদ একজন ব্যক্তি এতটাই সে পরিশ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল হয়তো অনেক পরিশ্রম করেছে তাই সে একদম দুর্বল হয়ে গিয়েছিল হি ওয়াজ লাইন ডাউন ফর স্লিপ সে হচ্ছে একদম ঘুমানোর জন্য শুয়ে পড়েছিল এরকম একটা ব্যাপার তাহলে আমরা পরবর্তী কোয়েশ্চেনটা চলে যাই আর সিনোনিম ফর রিজেন্টমেন্ট ইজ আমরা বলেছি যে ভোকাবুলারি পার্ট থেকে অনেক কোয়েশ্চেন আসবে ভোকাবুলারি পার্টে সাধারণত একটা ওয়ার্ডের ইংলিশ টু ইংলিশ মিনিং আমরা জানতে দেখি যে কোয়েশ্চেনে তারপরে আমরা দেখি যে এইরকম একটা সিনোনিম চলে আসে বা একটা অ্যান্টোনিম চলে আসে তো ওই একই ধারায় কিন্তু এখানে বলেছে আর সিনোনিম ফর রিজেন্টমেন্ট ইজ অর্থাৎ এই রিজেন্টমেন্ট শব্দটার অর্থ যদি আমরা জেনে থাকি তাহলে আমরা খুব ইজিলি এটার অর্থটা প্রকাশ করতে পারবো তো রিজেন্টমেন্ট মানে হচ্ছে সাধারণত রাগ বা বিরক্তিকে বোঝানো হয় এই ওয়ার্ড দিয়ে তো রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ তো এটার ক্ষেত্রে আমরা দেখি ফিয়ার মানে ভয় অ্যাঙ্গার মানে হচ্ছে একটু বলতে পারি যে আলটিমেটলি রাগ দেখানো তারপরে এখানে আছে ইন্ডিগনেশন ইন্ডিগনেশন শব্দটার অর্থ হচ্ছে এরকম যে ক্ষোভ ক্ষোভ বোঝানোর জন্য আমরা বলি প্যানিক মানে কেউ যদি কোনো ট্রাভেলে পড়ে সেখানে থেকে আতঙ্ক যখন ফিল করে এরকম একটা ব্যাপার যে আতঙ্কিত আছে তখন আমরা প্যানিক শব্দটা ইউজ করি তাহলে এখানে অ্যান্সারটা হবে ইন্ডিগনেশন কারণ রিজেন্টমেন্ট মানে হচ্ছে রাগ তার সাথে বিরক্তি এরকম একটা মিশেল তো এই ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গারটাকে আমরা সঠিক হিসেবে না ধরে ইন্ডিগনেশনটাকে সঠিক হিসেবে ধরবো যেটার নাম হচ্ছে আমরা বলি যে ক্ষোভ বা কিছুটা অ কারণে যে ক্ষোভটা আমরা দেখাই সেটাকেও বলে থাকতে পারি আমরা এই ইন্ডিগনেশন তো আমাদেরকে প্রচুর এই ধরনের শব্দ নিয়ে আলোচনা করতে হবে আমরা পারলে একটু খাতায় লিখে রাখতে পারি এবং খাতার ভিতরে যতগুলো গত প্রায় দশ বছর ধরে যে ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো এসেছে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যে সিনোনিম অ্যান্টোনিমগুলো এসেছে বা ওয়ার্ড মিনিং এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে কোয়েশ্চেনগুলো এসেছে সেগুলো কিন্তু আমরা যদি একটা খাতায় লিখে রাখতে পারি তাহলে আমাদের সহজেই একটা রিভিশন আমরা দিতে পারবো যদিও এখান থেকে ওয়ার্ড শব্দ পড়েই যায় পরবর্তী যে কোয়েশ্চেনটা দ্য ক্যাপ্টেন লেফট দ্য বোট বিকজ ইট সাধারণত নদীতে তো স্বাভাবিক ভাবে নদীতে বা পানি পানি পূর্ণ যে কোনো একটা স্থানে হয়তো ছিল সেখান থেকে সে চলে গেল কেন এখানে কিছু অপশন দেওয়া আছে টার্ন ডাউন টার্ন আপ টার্ন বটম অ্যান্ড টার্ন ওভার তাহলে প্রত্যেকটা জিনিস আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি টার্ন ডাউন মানে আমরা বলে থাকি এরকম যে উল্টানো কোনো কিছু উল্টিয়ে যাচ্ছে টার্ন ডাব যখন আমরা বলি তার মানে হচ্ছে কোনো কিছুর আগমন করা আমরা যখন বলি কোনো কিছুর আগমন করা তখন আমরা বলি যে টার্ন ডাব তখন আমরা আবার বলি টার্ন বটম তাহলে এই ধরনের ফ্রেজের সন্ধান আমরা পাই না এই টার্ন বটম বলে কোনো কিছু আমরা সহজে কোথাও ব্যবহার করতে দেখি না আরেকটা হচ্ছে টার্ন ওভার টার্ন ওভার মানে হচ্ছে উল্টে যাওয়া এটাও আমরা সাধারণত বলে থাকি উল্টে যাওয়া বা পাশ ফেরানো তাহলে আমরা একটু দেখি উল্টে যাওয়া বা পাশ ফেরানো পাশ ফেরানো তাহলে এইখানে আমরা একটু বুঝি যে সে কোন একটা কারণে আলটিমেটলি এই যে বোর্ডটা আছে সেটা লেফট করেছিল তো এখানে অ্যান্সারটা হচ্ছে টার্ন ওভার অর্থাৎ বোর্ডটা যখন আমরা দেখি যে টার্ন ওভার হয়ে গেল অর্থাৎ উল্টে গেল তখন কিন্তু ক্যাপ্টেন যে ছিল সে সেখান থেকে চলে গেল এই লেফট হচ্ছে সাধারণত ভার্বের পাস্ট ফর্ম এটা লিভ নামক একটা প্রেজেন্ট ফর্ম থেকে এটার পাস্ট ফর্ম আমরা পেয়ে থাকি সো এইভাবে কিন্তু আমরা একটু দেখি যে এই গ্রুপ ভার্ভ গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট সো গ্রুপ ভার্ভ টপিকটা আমাদেরকে খুব ভালো করে পড়তে হবে কারণ গ্রুপ ভার্ভ সম্পর্কে ভালো না জানলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো না ওটার কি উত্তর হতে পারে যেমন আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে লুক ইন টু অ্যান্ড লুক অ্যাট দুটা সম্পূর্ণ আলাদা একটা জিনিস কিন্তু দুটার শুরুতেই কিন্তু আমরা লুক দেখছি সো এই প্রেপোজিশনের চেঞ্জ হওয়াতে এটার অর্থ চেঞ্জ হয়ে যায় লুক ইন টু মানে হচ্ছে কোনো কিছুতে ইনভেস্টিগেট করা দ্যাট মিনস ইনভেস্টিগেশনকে বোঝানো হয় আর লুক অ্যাট মানে হচ্ছে কোনো কিছুর দিকে তাকানো অ্যান্ড গেইজ আমরা বলতে পারি একো দৃষ্টিতে 
খুবই মনোযোগ দিয়ে মনোনিবেশ করে তাকিয়ে থাকার প্রক্রিয়াটাকে আমরা লুক এট বলে থাকি আমাদের পরের কোশ্চেনটা হচ্ছে ওয়ান শুড বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ড্যাস ডিউটি এখানে খুব সহজে আমরা বুঝতে পারছি যে এই সেন্টেন্সে ওয়ান হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট এটা একটি ইনডিফিনিট প্রোনাউন অর্থাৎ অনির্দিষ্ট কোনো কিছুকে বোঝানোর জন্য এই ধরনের প্রোনাউনের ব্যবহার হয় সো ওয়ান শুড বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট আমরা বলে থাকি ওয়ান্স ডিউটি মানে নিজের কর্মের ব্যাপারে নিজেকে সচেতন থাকতে হবে এখানে হিজ বা হার হবে না সাধারণত হিজ বা হার হচ্ছে এমন পজিটিভ প্রোনাউন যেগুলো সাধারণত হি এবং সি থেকে আসে আর দা আছে এখানে একটা আর্টিকেল হিসেবে সেটাও এখানে হবে না সো আলটিমেটলি এই ওয়ান যেহেতু অনির্দিষ্ট তো সেটার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ওয়ান্স ডিউটি বলতে হবে এখানে নির্দিষ্ট করে কাউকে বোঝানো হচ্ছে না পরের যে কোয়েশ্চেনটা আছে আমরা একটু দেখি থ্রি ফোর্থ অব দ্য ওয়ার্ক ড্যাশ ফিনিশড साधारण प्लुराल कि मान हम চার ভাগের তিন ভাগ কাজের তাহলে এই পুরো ঘটনাটা হচ্ছে একটা সিঙ্গুলার বিষয়কে নির্দেশ করতেছে একটা কাজের চার ভাগের তিন ভাগ সো এটা কিন্তু এরকম না যে এটা প্লুরাল কোনো কিছুকে বোঝাচ্ছে সো আলটিমেটলি অ্যান্সার হবে হ্যাজ বিন তার কারণ হচ্ছে প্যাসিভ ফর্মে যখন আমরা পারফেক্ট টেন্সকে আমরা লিখে থাকি তখন আমরা এই এক্সট্রা বিন ইউজ করে থাকি তাহলে এইটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর আমরা পরের কোশ্চেনটা চলে যাই উই ওয়েটেড আনটিল দ্য প্লেন ডিডেন টেক্স অফ টুক অফ had not taken off had taken off অর্থাৎ ব্যাপারটা হচ্ছে কিছু এই রকম যে যতক্ষণ না পর্যন্ত এই প্লেনটি কি করেনি হয়তো ছেড়ে দেয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করেছিলাম এখানে সাবজেক্টের পর যে ভার্বটা আছে সেটা v2 তার মানে past form এ আছে আর until মানে যতক্ষণ না পর্যন্ত সো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু দেখি যে আগে গ্রামাটিক্যাল ওয়াইজ কোন কোন গুলো ঠিক আছে did not take off এটা কখনোই হবে না কারণ do did এগুলোর পরে সাধারণত ভার্বের বেস ফর্ম বসে সো সাধারণত এখানে টেক হওয়ার কথা ছিল अपेक्षा कर प्लें टूक उत्तरिटा प्रत्येक शब्द मन हम কিছু স্পেসিং বাদে আর কিছু ক্ষেত্রে আমরা অ্যাস পাচ্ছি আর কিছু ক্ষেত্রে আমরা অ্যাস পাচ্ছি না তাহলে প্রথম যেটা আছে এটার মানে হচ্ছে প্রায় বা মাঝে মধ্যে আমরা এটাকে বলে থাকি প্রায় বা মাঝে মধ্যে আমরা সামটাইম বোঝাতে কোন একটা সময়কে বোঝাই তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি কোন এক সময় তারপর আমরা দেখি সাম টাইম তো এই সাম টাইম হচ্ছে কিছুটা সময় चिंता करीमेटली 
सठीक उत्तर Rohim at almost the whole fish. Shita bekhata tam rahi bhai dite. Bari D number tam rahi. Kita sentence er kono pattern nahi pore na. Rohim at the whole almost. Ita kono nidhisho bhai ekta sentence hoy ni. Almost Rohim at whole fish. Almost jokhon amra bolli baake shulte. Ta kono kintu ita shorti ke ekta bebar dite na. Jo almost Rohim. Ita sentence er je subject ta thake. Is subject ta ke prosno vidho korche. So ikhano ultimate tool thota hobe na. Rohim almost at the whole fish. Ikhane bebar ta hotche je amra मैरिज मैरिजी मैरिजेंटेंसिटेंसिंग उत्तर उत्तरिंग Let the window be opened by you. एक भी तो ना हमरा आंसर तो नहीं बोचे. Let the window be opened. आमदर शेषे ये आला तक उरे by you लेखा दौर का नहीं है. हमरा बोचे नहीं बोचे. आमा के बोला होचे. बा तोमा के बोल ची जे तुमी open the window. Window टा खोलो. किन्तु तार माने ये ना जे आमदर के by you टा लिख दो भेका. और इखने unnecessary शेटा लेखा. इखने जे तो you एर बेपर उत्तर 
তাহলে আমরা কিন্তু দেখি যে ইডিয়ামস এন্ড ফ্রেজ গুলো প্রচুর আসে এবং এটার অর্থ তো আমাদেরকে বের করতে হবে যে সোয়ান সং মানে কি সো বেসিকলি সোয়ান সং মানে হচ্ছে অন্তিম গীত শেষ কীর্তি শেষ কর্ম তাহলে আমরা একটু দেখি আর্লি ওয়ার্ক কখনোই হবে না মিডেল ওয়ার্ক কখনো হবে না আর্লি মানে শুরুর দিকের কাজ মিডেল মানে মাঝের কাজ লাস্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড ফার্স্ট ওয়ার্ক ফার্স্ট মানে শুরু এবং লাস্ট ওয়ার্ক মানে আমরা বুঝতে পারছি শেষ কাজ সো অ্যান্সার হবে ইজিলি শেষ কাজ কারণ শেষ কাজ হবে এই কারণে সোয়ান সং হচ্ছে এমন একটা ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়ামস যেটা বোঝায় যে অন্তিম কর্ম বা শেষ যেই কাজটা বা শেষ কর্মটা সেটা পরের যে কোয়েশ্চেনটা আছে যে কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স ওকে ট্রিস হ্যাভ ড্যাশ অফ দেয়ার লিভস ট্রিস হ্যাভ ড্যাশ অফ দেয়ার লিভস অর্থাৎ বোঝাচ্ছে যে গাছপালা গুলো তাদের যে পাতা আছে সেগুলো কি করেছে সেগুলো হচ্ছে ফেলে দিয়েছে তাহলে যদি আমরা একটু খেয়াল করি যে থ্রোন আছে এখানে ফলেন আছে কাস্ট আছে অ্যান্ড হচ্ছে পুট আছে সো খেয়াল করি থ্রো অফ থ্রো অফ মানে কি থ্রো অফ মানে খুলে ফেলা বা ছুড়ে দেওয়া ছেড়ে ফেলা ফল অফ মানে কি ফল অফ মানে সাধারণত ক্ষুদ্রতর হওয়া আর কাস্ট অফ মানে হচ্ছে আলগা করা পরে যাওয়া আর পুট অফ মানে হচ্ছে পোশাক খুলে ফেলা তাহলে পুট অফ কখনোই হবে না থ্রোন অফ নিজে নিজে তো আর গাছ তার পাতাকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না ঠিক না আমরা ঝাক্কা দিই তখন কিন্তু গাছের পাতা পরে আর নর্মালি গাছের পাতা নর্মালি পরে যায় সো সেখানে থ্রোনটা আমাদের হবে না অপশন আমাদের অ্যান্সারটা হবে ক্যাস্ট অফ তার মানে হচ্ছে এই যে গাছের পাতা গুলো আছে এগুলো কি হচ্ছে এগুলো নিজে নিজে থেকে খুলে পরে বা আলগা হয়ে যায় স্পেশালি শীতকালে আমরা এই জিনিসটা দেখে থাকি তাহলে আমাদের কোশ্চেন গুলো এখানেই শেষ হচ্ছে এবং আমরা বুঝতেই পারছি যে এগুলো খুব মজাদার ছিল এবং আশা করি আমরা সবাই এই প্রশ্নের ব্যাখ্যাগুলো বুঝতে পেরেছি সো দেখা হবে পরবর্তীতে পরবর্তী একটি লেসন নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম